他们甚至认为，老这么苦熬着，不如打。台湾是必打的，可是打仗需要两种东西：一是人心，朕正准备开办博学鸿儒科，广收天下士子之心；剩下的是银子。哎，那那，志和、赈灾，还有清洁金海都需要银子，朕真恨不得把一个铜板掰成两半花。银子，朕爱他，又恨他，可又离不开他。哟，荣妹妹，你瞧这料子，质地多好啊！真是的。你这次买的这些料子啊，比内务府送来的好多了。哎呀，瞧这块，可以做两个垫子。哎呀，这块多好看呢，给印师啊做套衣裳，多好啊！哎呀，荣妹妹，你叫姐姐说什么好啊？对姐姐喜欢就好。哎，你可不知道你不在的时候啊，可把我给忙坏了。我又得侍候皇上，又得侍候老祖宗。还有后宫嫔妃一大堆的事儿啊！哎呀，还得操心那些阿哥们。哎，真是的，你回来了就好了，总算松了一口气了。惠妃姐姐，哟，你觉得我是不是真的瘦了好多呀？是瘦了一些。就是啊，你看，这身衣服都宽了。哎，那姐姐正好可以做套新的。啊、哦，妹妹现在有一个念头，想请惠姐姐试下。呀，咱们俩姐妹别客气，有什么就说吧。皇上正在为银子犯愁，治河赈灾、迁界近海，处处都要使银子。我想，咱们后宫能否总结用夺、裁减赊费，这样省下一些银子来，好为皇上分忧啊？哇、哦，你跟皇上说了吗？啊、哦，没有。可是我想，皇上向来厌恶赊费。他肯定会高兴的。啊、哦，是啊，姐姐其实早就有这个心思了。自从后宫皇后先逝，就少了一个主持。要想现在准节用夺、裁减赊费，这后宫嘛，就得有个上下，立个主持才行啊！你说是吧？啊、哦，龙妃愿奉惠姐姐为后宫主持。哎呀，姐姐哪能行啊？何况嘛，这么大的事儿，得有皇上的旨意才行嘛。姐姐如果同意准节裁减，后宫主持的事，我去跟皇上说。啊，哎，皇上用晚膳之前呢、啊，总要到后花园走一走，想想事儿。要是在这个时候说，皇上比较好说话呀。嗯，那好。姐姐要是没有什么急事，咱们就去后花园，跟皇上请旨。好啊，咱们先到后花园走一走，一不留神就让皇上碰上。咱们不是特意去见皇上的，是吧？姐姐，妹妹真是敬佩您呐、啊。开办博学鸿儒科的这件事情啊，辉皇上怎么样了？礼部三个月前就将皇上的旨意以及朝廷的章程传达下去了。严赐督促各省府道将当地学子才俊保送至京。呃，臣拟定十月初三在乾清宫开博学鸿儒科，由皇上亲自主持，选拔天下英才。哎，这些才子们呐、啊，持才傲物，看这不顺眼，看那个也不顺眼，浑身上下都是罪。与其让他们在下辈惹麻烦，不如把他们调上来为国家。哎呀，皇上说的对呀、啊。皇上以博学鸿儒之名，收天下世子之心，哈，臣等叹为观止啊！<笑>啊，你们二位在这儿啊？啊，皇上吉祥！你们在说什么铁骑话呢？啊、嗯，皇上，惠姐姐有个攒银子的主意。啊，啊，好，说出来让朕听听。我们刚刚商量一下。如果后宫呢裁减赊费，就算老祖宗的用度不变，每年能为朝廷省出几十万两银子呢。嗯，好，好，朕早有此意。不过这样做可苦了你们二位皇贵妃。哎，荣妃，你的意思呢
，我，我完全赞同惠妃姐姐的意思。朕真得谢谢你们二位啊！这样一来，户部再筹措筹措，总能攒出百十万两银子，解决福建百姓迁移的后遗症。啊，皇上，准节裁剪得有一个人主持，臣妾建议由惠妃姐姐。担任后宫主持，臣妾以下所有嫔妃都奉惠贵妃为尊，听其号令。这事儿嘛，需要一个主持啊。惠妃，你的意思呢？哎呀，皇上，这可是个得罪人的差事，您千万别让臣妾干了，就让荣妃去做吧。惠妃啊，你年纪比荣妃要大。入宫要早，这样，朕封你为后宫的主持，把尊节裁剪的事情做起来。啊，是。惠妃啊，你听好，尊节裁剪可是个细活，这样你和皇舅好好的商量一下，看看这事儿怎么办才妥当。是。啊，荣妃。哥，今儿这事儿我做的怎么样？啊，不错。自从皇后贺赦礼先逝，正宫之位就一直空着。你当上后宫主持，那就是大半个皇后了。这事儿不仅对后宫，而且对朝廷百官的相背也大有影响啊。嗯，可是皇上还是更喜欢荣妃呀、啊。哎呀，这不是个大问题。荣妃她从没生过一个阿哥，永远成不了皇后，就冲这。他是不会跟你作对的。那倒也是。荣妃啊，今儿的事儿是谁的主意？禀皇上，惠妃说她早就想准节裁剪了。朕问的是后宫主持的这件事情。是臣妾的主意。嗯。为什么？皇上。凡是后宫的事，如果惠妃不同意，那就既做不成，也做不好。臣妾想，最重要的是准节裁剪，为皇上省出银子来。其他的事情，臣妾并不计较。嗯侍郎向总督大人请罪。这是什么东西，花花绿绿的？这是水师提督的令旗，不是花花绿绿的东西。哦，嗯、哎，又有谁得罪石将军了？你的喽啰们呐、啊，在他们眼里，我就是一个海贼。哎，根本不配管待他们。我说前线，他们偏偏后队；我说往东，他们偏偏往西。嗯、啊，他们不是没干过水师吗？不，他们根本就不认我这个将军。哦、那不怕，有姚启胜呢。姚启胜认你这个大将军。走，咱们看看去。哎，走吧。啊，哎，海霹雳，威震四海。是皇上爱将，也是本都的学生。你们在陆地是英雄，下了海是草包。海上作战，守在万众一心，令行禁止。白天看令旗，晚上观号火。令你进，则一往无前；令你退，则调翻转舵；令你，令你战，则万炮齐发。令你装，贼敌船同归于尽，玉石土焚。正是。从今日起，标统以下的各级武官，全部登船当水手去。从姚鲁撑帆开始练，练成一个，提拔一个。有本事的再升上来，没本事的，那你就是水手的料。本都只认石朗将军的折子，他报谁？本都晋升谁，他罚谁，斩谁，本都也一概照准。听明白了吗
。李牧，请将军号令吧。本将军，第一道军令是，把靴子通通脱了。看见没有？要像我一样光着脚板子，懂了吗？把这个通通扔掉。满人屁股大，也人能够纵马驰骋；水是脚板大，才能在颠簸的甲板上立足。从今天开始，你们无论吃饭、睡觉、拉屎、撒尿，通通光着脚。想要攻克台湾，必须从脚下练起。没有一双硬邦邦的脚，就是无根之草，海战必败。听明白了没有？听明白了。啊，本不正靴子。姚老师，文官，算了吧。放开我！放开我！爷爷，别嚷嚷了，已经进京了。我不想当活学鸿儒，放我回家去。哎呦，你体谅体谅下人吧，您不要面子，朝廷还要面子呢。哎呀，哎呀，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，是真的，我看得清清楚楚的，跟杀猪似的绑着来着。别这么讲，<笑>人可以绑得住，但是人心是绑不住的。下头的官员们宁肯得罪鸿儒，也不敢得罪朝廷。那个书呆子敬酒不吃吃罚酒，活该。哎，胤仁啊，你先去看看啊，替下边的官员赔个不是。这。他要是发牢骚呢，那就听着；他要是连击带讽的呢，哼，你也听着。只要他能够心平气和的留下来，参加乾清宫的博学鸿儒的考试，儿臣领命。阿哥，阿哥，你怎么了？好像怕那个李光地似的。不是怕他，而是厌恶他。为什么？早就听说那个李光地恃才傲物，目中无人。我虽愿意降尊仪跪地去抚慰他，万一他浑身冒傻气，不给面子呢？如此一来，太子尊严何在？皇阿玛，岂不认为你无能吗？哎呀，兰青儿，你就别挖苦我了。<笑>哎，阿哥，我已经有个好主意了，请妹妹试驾。哥，此去见李光地，只能示恩，不必示弱，更不必求他，我有办法对付他。你真有办法？我骂他个狗血喷头！嗯，不行不行不行不行！在下李光地，叩见太子，委屈李先生了，快请坐，谢太子。下头官员粗莽无礼，皇上知道了，则儿臣给先生赔个不是。太子恕罪，这事怪不得官府，他们是奉旨行事。这事也并非李光地矫情，确实是才疏学浅，不堪奉朝廷宠召啊。皇上恩旨，开博学鸿儒科，找天下俊才们在乾清宫大事。这可是社稷之福，功在千秋啊！禀太子，三藩之乱时，吴三桂招我出来做官，我不愿意。他便说我是满清的奴才，把我抓进了牢房。现在朝廷又要我出来当博学鸿儒，我仍然不愿意。下头官员就说我是前明的奴才，又把我关进了官府的牢房。请问太子，在下区区书生，为何两头坐牢？到底是牢房错了，还是在下错了？先生没错，是牢房错了。但此次请先生来是为国效力，不是坐牢。鸿儒们披红挂彩入朝了，从此后
，虽然锦衣玉食，虽然高官厚禄，但未必就不是牢笼啊。先生，朝廷以礼相待，但绝不会任人攻讦朝政。好、哦，在下失言了。太子爷，在下听说朝廷有令，剥削鸿儒科，全凭自愿，不得强迫。先生来去自由，愿走就走。胤仍自去向皇上请罪，在下真的可以走了吗？此教，谢太子，起教。蓝青儿，蓝青儿，蓝青儿，蓝青儿，二阿哥，给荣娘娘请安。您见到蓝青儿了吗？哎，她不是跟你一块儿奉旨去驿馆了吗？驿旨是给我的，不是给蓝青儿的。她还没回来。没有啊。落教，落教。哎呀，这不是蓝旗哥哥吗？在下有礼了。李光弟，你还记得我呀？当然记得。哥哥赏赐银子吃食，还救过好些孤儿的命，在下感恩不尽呐。感恩。那你怎么敢啊？呃，敬请哥哥吩咐。那天你拦皇妃的轿子，今天我拦你的轿子。那天拦轿的都是孤儿，难道他们也是孤儿吗？哼，这位是真海哥哥，这位是天心哥哥，这位是玉林哥哥，李光弟。在你的眼里，我们这些皇家格格是不是还不如那些孤儿啊？在下万万不敢，列位公主恕罪，恕罪啊！李光弟，我算看明白了，那天你领着孤儿们上万言书，原来是欺世盗名啊！在下绝不是欺世盗名，而是救民于水火。你如果真想救民于水火，就跟我回去向皇上讨个差事，去福建造福于民吧。如果在下不肯呢？那那那那你就是个伪君子，假圣人，大骗子，臭奴才！兰青哥哥，兰青哥哥，您是皇家公主，万万不可如此说话！哼，说话，我这是骂街呢！哼，李光弟，我告诉你，我们这些皇家格格跟在你轿子后面骂，你走一路，我们骂一路，一直骂到福建为止。对，对李伟，走一路，骂一路，一直骂到福建为止，跟走一路。各位都是金枝玉叶，呃，还是请回宫去吧。你不相信？不是不信，在下不敢相信呢、啊。告诉你，我们满族女儿没有你们汉女那么乖，我们可是什么脏话都敢骂出来的。嗯，乖乖走啊，靠脸皮啊，装模作样，酸又臭啊，满身的狗屎，一肚子尿。快点啊！这样的宝宝，乖乖的，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要打架了，不要
。兰姐儿，总算找到你们了。额娘。啊、哦。兰姐儿，你是不是为难李先生了？啊，哪能呢？啊，是我们几个格格向李先生请教诗词格律呢。李先生，是不是啊？啊，是是，呃，诗词格律。李先生要走，你们可不准为难他呀。我们没有为难他，是李先生自己要留下来教我们几个格格读书呢。李先生，是不是啊？啊是是是，呃，教格格们读书，教格格们读书。真的不走了？禀贵妃娘娘，在下确实醒过神来了，应该为国效力。朕今天心里高兴，这么多的天下才俊聚集一堂，可谓天朝盛世。列位学子，皇上盼今儿个这日子可盼了多时了。列位学士心中都有心愿，朕也有。如果朕的心思不能与世子之心合二而一，就做不成事。如果能够合二而一的话，方能成王者之道，教化天下。皇上说过，朕如果不是皇上的话，那么最想做的就是当一个博古通今的学者。<笑>等下辈子吧，<笑>这辈子是没这福气了。朕好羡慕你们，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书。贤书嘛，要读。窗外事，朕跟你们讲，啊，今天，朕想跟你们谈谈心。朕最大的心愿，你们知道是什么吗？朕想修一部明史，把明朝的功过是非完整而又准确的流传于后世。皇上对华夏文明倾心向往，对《史记》丹青情有独钟，亲政之初就惦记着修明史，以通就古今之变，明晰存亡之道。朕还想编一部最大最全的字典，将所有的汉字的字形与读音统一起来。听听啊，这事儿要抓紧办。这个，我看就叫《康熙字典》吧。臣一定尽力而为。朕还有一件心事，那就是振兴啊，你们坐，振兴教育，在京城设立国子监，朕。将亲自为各省配备学校，定理学规。假如本朝做不完，朕在临死之前也要立下遗旨，让后继之君世世代代的把它做下去。啊,啊，你们继续学业吧，朕就不叨扰你们了。啊，谢皇上。皇帝啊，你就不必了。朕找你有事儿，你跟朕谈一下。皇帝啊，朕知道有些读书人不愿意为官，哼，那是在政局黑暗的时候。如今，朕荣誉天下，官人为本。你还是走出书房，帮着朝廷做些事情，啊？臣上有皇上，下有黎民百姓，国计民生召唤，臣岂能再偷安你书房？朕拨给你一百万两银子，封你做福建特派安插使，到那专门解决迁界近海造成的遗留问题。另外，要发展生产，安定民生。记着，不要饿死一个孤儿。臣领旨。下去。这。臣请蓝旗哥哥安。这回你当官了，可别忘了我们。花妈，嗯，这回你该赏我点什么吧？我们的蓝旗哥哥想要什么，朕就赏你什么。花妈。本来我想把李光地留下，教我们几个格格读书的
，可是又被华妈给夺走了。呃，哈哈哈哈明白了，我们的蓝旗格格长大了。<笑>好，慢慢来，朕给他个机会，让他功成名就，这样才能配得上我们的蓝旗哥哥。华妈，到了那个时候，如果只要你看上他，只需给朕递个眼色，朕就下旨令蓝旗哥哥下嫁给皇帝。华妈，哎<笑>，禀告华阿玛，格尔丹使者格隆进京了。来就来吧，大惊小怪干什么？但是他同时带来两千蒙古勇士，带这么多兵干什么？到京城闹事？啊，知道了。来啊，更衣。几位客官要点什么？喂，老板，老板。我要的东西也准备妥当了吗？妥当了，妥妥当当的。拿我瞧瞧。啊，专门给格格定制的，功夫大了。您瞧瞧，削铁如泥呀、啊。老板。老板啊，这个姑娘是谁呀、啊？蓝旗格格呀，当今皇上的掌上明珠。热乎，热乎的，好热乎的。禀皇上，噶尔丹的使者格隆不肯在朝廷安排的驿馆中下榻，他和他的两千兵勇全部在城外扎营。距京城十二里，臣已密调四千善仆营，以加强京畿拱卫，确保皇宫无虞。你们想过没有？仅仅是太子的授官之礼吗？干嘛带来两千兵勇啊？皇上，据臣揣测，格隆已在展示兵威。他们有什么动静？格隆带着他的几个仆从，整日在京城游逛，大肆购买物品。购物，购什么物？书籍、刀剑、古玩玉器、绫罗绸缎。要仔细看着他们，只要不寻衅闹事，朝廷就要以礼相待。其他各国使节怎么样？回皇上，臣已将俄日朝三国使臣在驿馆安置。每日供给均按照亲王礼部发，并指定礼部主事一人，给侍中两人，昼夜陪同。殷氏，儿臣在。着你以皇长子的身份去看望三国使臣，已是天朝的怀柔之意。儿臣领命。后日臣使整，朕召见三国使臣，并格尔丹使者。这。这皇长子殷氏，奉旨探望三国使臣。啊、大俄罗
死沙皇陛下，公主大清皇帝健康长寿，祝俄罗斯与大清和睦相处，并今后皇子殿下收官之礼。父皇知道你们来了，高兴着呢，嘱咐儿臣给你们道个法，还赏赐御膳房特制的点心果品。供你们尝尝鲜吧。召见时，皇上还会有恩旨与赏赐。谢大清皇帝赏赐。殿下，我们沙皇陛下还特意为殿下准备了礼物，请受下。嗯，这是大日本幕府王送的礼品。这是蜀国朝鲜国王送来的礼品。列国皇上们都太客气了。奉旨之召列位使臣大人，明日陈使长、大清皇上与乾清宫赐见，至时，请列位使臣上呈国书。嗯，很好，很好。哎，主子，洋人们还真有稀罕物。奴才这辈子没见过，这枪嘛，我留下用；这珠子嘛，送给宝日龙梅。那不刺花了他的眼？<笑>此外，在下冒昧的提醒列位使臣，觐见时皇太子也在朝，列位可将进贺礼物一并上呈太子。嗯，礼物，刚才我们已经送给皇太子了。方才来的不是皇太子，而是皇长子。你为什么不早说？皇长子不是皇太子。本官是下人，不敢多嘴。你不说，谁知道你们有这么多毛病？那礼品不是他的，我得要,要回来。给了人的东西，您还能要回来？当然，给错了就能要回来。对对。那，列位大人，请稍后，下官去试试。这是为什么？娘娘小心！就，谁呢？儿臣给母妃请安。义士啊，怎么又在乱花引子呢？没有，这都是三国使臣孝敬的。母妃瞧瞧，这都是洋人的稀罕物。是吗？不错，殿下，嗯，殿下，呃，俄罗斯使臣不知咱们大清国规矩，误将送给太子的东西送给了殿下，下官特来索回，请殿下思量。你混账！你你，义士，把东西还给他们，通通的还他们，走，还给他们，嗯，还愣着干什么？还不还给他们？当奴才都不会当，这。母妃，义士啊，今日之辱，你要永世不忘。大庭广众之下，居然他们都讨上门来了。一个是皇长子，一个是皇太子，虽然一字之差，却是天壤之别。一个做主子，一个是当奴才。求您别说了，我恨不得杀了那几个洋人。那洋人做的没错，这是你的命，你要么就这么认命了，要么就跟命去争个高低。大清国皇上有旨，召俄日朝三国使臣入宫觐见。大俄罗斯沙皇陛下，恭祝大清皇帝健康长寿，祝俄罗斯与大清和睦相处，并敬祝太子殿下收官之礼。大日本幕府王。恭祝大清国太平盛世，祝归我两国皆万事友好。如果朝鲜陛下请祝大清皇帝万事无疆，请祝太子陛下千岁平安。下礼物，下礼物。朕。身为大清国君，一意怀柔四海，教化万方，与周边诸国更是情同手足，共享繁荣。大哥，哎，大哥，谁
谁得罪你了？你来干什么？瞧瞧洋人去。有什么好瞧的？跟猴子差不多，一头一脸的毛。那更该瞧了。哎，你干嘛走啊？我恶心。那我自己瞧去。准噶尔噶尔丹大汗之命，觐见大清皇上。那个奴才，你的膝盖不会打弯吗？嗯。臣此次进京。带来肥牛、健马各千匹，白羊五千头，黄金三百两，白银三千两，敬祝大清皇上万寿无疆，恭贺太子千岁寿冠之礼去吧。有劳你们了。说实话，朕怕你们送礼。因为你们每送一件东西，总会要走三件。跟朕讲，这次噶尔丹想找朕要点什么？臣奉噶尔丹大汗令，请皇上将克尔克草原封给噶尔丹，并正式册令，噶尔丹为东蒙古大汗。克尔克草原早就被你们占了，朕如果不册封你们，噶尔丹肯吐出来吗？那是由于克尔克的土谢图汗侵夺我部草原牛羊，噶尔丹大汗不得已才出兵灭了他。真是这样吗？朕想问问你，噶尔丹下一步想灭哪个部族啊？噶尔丹大汗只想与大清皇上和睦相处。和睦相处？噶尔丹把他自己当做一国之君了。他是不是还惦记着北京城曾经是元大都啊？啊！噶尔丹大汗万万不敢有此意。你告诉噶尔丹，蒙古各部盟，包括准噶尔，都必须遵守大清的律法，称臣纳贡，奉旨安民。朕这里不光有封赏的恩旨，更有八十万铁骑。朕哥在旦，臣记住。朕已经下旨，科尔克草原，朕由噶尔丹代为治理。待蒙古各盟大典的时候，朕再正式册封他。臣叩谢大清皇帝恩典。你们还有什么事儿？科尔克公主宝日龙梅陶醉来京，祈请皇上将她赐还。朕没见过她。下去吧。嗯，是。大
个。多美啊！吹，接着吹。你听我说，我不想当什么皇子了，什么郡王，什么亲王。我情愿跟你一块儿去草原，去天涯海角。我会求父王赐我们一片草原，我们在一起牧马、放羊，听你吹笛子，永远不分开，永远不分开。大哥，你怎么了？出什么事了吗？我害你！我要和你在一起。